never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. 今天我用青椒和泡面做一道素食料理。泡面虽然不健康，但是我还是会偶尔吃一下。有时候在户外找不到素食的时候，也会到 Seven Eleven 或者是全家买素食泡面来吃。我特别喜欢在下雨天的时候吃泡面。不知道大家最喜欢在什么时候吃泡面呢？可以在底下留言。泡面在不同的国家有不同的叫法，马来西亚和新加坡叫做快熟面，中国大陆叫做方便面，香港叫做即食面。我是靠泡面长大的，为什么这么说呢？等一下做菜的时候再来和大家分享。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员，加入会员支持我做出更多精彩的料理食谱，还可以享有会员专属影片、近期照片更新，一起玩抽心灵卡牌的游。戏最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下说明文。嗨，大家好，我是 Kissing 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就来用青椒和泡面做素食料理吧。来准备泡面。加入热水，给它泡在热水里面，就不用用瓦斯炉煮了。赶快给它盖上个盖子，放在旁边焖。准备一个青椒，把青椒的头去掉，把中子挖出来，给它切一半，一半用来切片。把青椒放到盘中，另外一半的青椒切成条状。在台湾中原普渡的时候，会看到好多人都买很多的饼干啊、汽水啊，还有泡面来拜拜。所以我们家买泡面的量买最多的时候，会是在七月半那阵子，因为要买来普渡。我发现台湾这里的。中元节普渡，在卖场会有很多人买一整箱一整箱的贡品来拜拜，好像马来西亚过新年一样的场景。换一个方向，把青椒切成小丁，把青椒放入盘中，准备一条杏鲍菇，把杏鲍菇切片。排整齐，切成细丝，换一个方向，切碎。把杏鲍菇放入盘中，准备一朵香菇，把香菇的脚去掉，切片。香菇排整齐，切条。接着切碎，把香菇放入盘中，准备三十克的红萝卜来削皮。把削皮的红萝卜切下来，把红萝卜切片，把红萝卜切条。红萝卜换一个方向切碎，把红萝卜放入盘中，泡面泡软了，沥干水分，把青椒放进来，香菇放进来，杏鲍菇、红萝卜、调味包的粉、香油一汤匙、酱油一茶匙。面粉三汤匙，太白粉一汤匙，四分之一茶匙盐。先放十 CC 的水进来，给它拌匀，把面割短一点。
我刚刚又再加了三汤匙的面粉，还有一点点的水，就是一直调到它像这样子有粘性，可以成团的状态，可以了。曲线放在手上，给它捏紧捏实。一颗就完成了。刚刚说到我是靠泡面长大的，小时候也吃过不少泡面。小时候大部分吃的是没有调味粉的泡面，我妈会拿来用炒的，放自己喜欢的调味料来炒，还有加自己喜欢的青菜、豆干等等的来炒。我不是天天吃泡面，但我却是靠泡面长大的，因为我爸是在泡面工厂当工程师，工厂里面大大小小的制作泡面机器、包装机器、故障都是爸爸在处理的。从我还很小的时候就在泡面工厂当工程。粉丝一直到现在退休，所以我的成长过程是靠泡面养大的。这次的泡面料理，我来做一点不一样的。面包粉适量，把蔬菜球沾上面包粉，做成泡面创意料理，用泡面来做炸蔬菜球。我都裹上面包粉了，现在拿去炸。有热的放进来炸。我放了两次炸。先让它炸定型，等下再来翻动。先放下去的已经可以了，颜色变金黄色，给它取出沥干油，这也可以了。来试试创意泡面料理，炸蔬菜球。嗯，酥酥脆脆，很香。外皮有面包粉，让整个口感变得很酥脆。然后里面的口感就是有很多蔬菜搭配，然后可以咬到一点点泡面的感觉，一条条的。嗯，好吃，有放太白粉。最有那种滑滑的感觉，我觉得你可以再做一碗的酱料，然后用粘的方式吃，这样子呢就不会让这个酥酥脆脆的蔬菜球变得因为淋上酱汁变软了。我本来也是想要淋一些酱汁在上面，可是我想说淋上去变软了，小朋友可能就会觉得口感很不好，所以我就直接是这样子脆脆的，他们放学回来吃就不会因为酱汁粘到变软了。嗯，很不错，大家可以试试看，就知道这个口感到底是什么，很好吃。我是放了蛮多的蔬菜，蔬菜的比例比那个泡面还多，所以整个这样子是蔬菜居多的一种蔬菜球，很好吃的创意料理分享给大家。如果你们还想看什么特别创意的料理，可以在下面留言。那今天的影片就分享到这里，如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下周六里见，拜拜。吃一下青椒，解腻。